വെൽക്കം ടു എഡ്ജി വാലറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാം തൊട്ടടുത്തെത്തി ഇനി അഞ്ചോ ആറോ ദിവസങ്ങൾ കൂടി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് പലർക്കും വെയ്റ്റേജ് അറിയില്ല ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടി പഠിച്ചെത്താൻ ഇപ്പം സമയമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ദിവസങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള പാഠങ്ങളാണ് ദിവസം ഒരു മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ വെച്ച് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നില്ലേന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക സ്റ്റഡി പ്ലാൻ്റ് ഒക്കെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഫിസിക്സിലെ ഓരോ പാഠത്തിലെയും ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് മാത്സിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എല്ലാവരും ചാനൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ചാനലും ജസ്റ്റ് നോക്കുക വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നോക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറെ മുമ്പ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷത്തെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി കുറെ വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്സ് വരെ വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നമ്മളെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് പോയിട്ട് അതിലുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ ഫുൾ മാർക്സ് വരെ വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചാനൽ ഇടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയും നമ്മളെ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് മോഡലിനും പബ്ലിക്കിനും ചോദിച്ചു അതിലൊന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത മോഡലിനും പബ്ലിക്കിനും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് അത് കൂടാതെ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കാരണം പബ്ലിക്കിലെയും മോഡലിലെയും അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റയർ ആണ് രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങാനും വരുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ ഏതേ മോഡലും പബ്ലിക് എക്സാമിലെയും ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ അത് അതിൽ വരാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നന്നായി ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് വരിക അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മളെ ചാനലിന് വരുന്നുണ്ട് സോ കെമിസ്ട്രിയുടെയും ഫിസിക്സിന്റെ ഒക്കെ ഇനി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം സോ എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് ഓൺ ആക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒക്കെ വെയ്റ്റേജ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സുവോളജി ബോട്ടിനി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം ഫിസിക്സിലെ യുവൻസ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ് അഞ്ച് മാർക്കാണ് വെയ്റ്റേജ് മോഷനിന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എട്ട് മാർക്ക് മോഷനിന് പ്ലെയിൻ എട്ട് മാർക്ക് ഇതിലൊക്കെ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിലും രണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലൊരു ഡെറിവേഷൻ ഇതിലൊരു ഡെറിവേഷൻ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ഡെറിവേഷൻസ് അതുകൂടാണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഇനി ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എട്ട് മാർക്കാണ് വർക്ക് എനർജി ആറ് മാർക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അഞ്ച് മാർക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എട്ട് മാർക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷനിലൊക്കെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് സോറി ഇത് സോളിഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ സോളിഡ്സ് മൂന്ന് മാർക്ക് ഉള്ളൂ ബട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് നമുക്ക് എട്ട് മാർക്ക് ഉണ്ട് ഇത് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ നാല് മാർക്കാണ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് അഞ്ച് മാർക്ക് കൈറ്റിക് തീയറി രണ്ട് മാർക്കേ ഉള്ളൂ ഓസിലേഷൻസ് നാല് മാർക്ക് വേവ്സ് നാല് മാർക്ക് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഉള്ള പാഠം അതുപോലെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ സോളിഡ്സ് അല്ല ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ മോഷൻ ഇസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ഇന്റെ പ്ലെയിൻ വർക്ക് എനർജി ഈ പാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ അതിലെ ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ അതിലെ പ്രോബ്ലംസ് അറിയാലോ അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുമോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാത്തവരുണ്ടാവാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ലേ എന്നൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക അതുപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഈ എട്ട് മാർക്കൊന്നും നിങ്ങൾ കളയരുത് ഇനി 
അപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ദെൻ ഈ ഓർഗാനിക് പാഠം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മാർക്കായി ഇനി ഫുൾ മാർക്സ് വാങ്ങണം എന്നുള്ളവര് ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടി പഠിക്കുക സോ സമയത്തിനനുസരിച്ച് വെജിറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അടുത്തത് മാത്സ് ആണ് മാത്സിൽ സെറ്റ്സ് ഏഴ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഏഴാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ആറ് മാർക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് നാല് മാർക്ക് ലീനിയർ ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി മൂന്ന് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഏഴ് ബൈനോമിൽ തീയറം നാല് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് നാല് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആറാണ് കോണിക്സ് ഏഴ് മാർക്കാണ് എളുപ്പമുള്ള പാഠം കൂടിയാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രി മൂന്ന് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒമ്പത് മാർക്ക് സ്റ്റാറ്റി ആറ് മാർക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഏഴ് മാർക്ക് അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രോബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള പാടാ സ്റ്റാറ്റി പ്രോബിലിറ്റി ദെൻ കോണിക് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ സെറ്റ്സ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഈ പാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് വരെ എന്തായാലും കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ എളുപ്പമുള്ള പാഠങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ ഇനി ബോട്ടി ആണെങ്കിൽ നോക്കുക ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂന്ന് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം മൂന്ന് മോർഫോളജി അഞ്ച് അനാട്ടമി നാല് സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് നാല് സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ നാല് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആറ് റെസ്പിറേഷൻ ആറ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നാലാണ് ഇതാണ് ബോട്ടണിയുടെ അവസ്ഥ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സുവോളജി ലിവിംഗ് വേൾഡ് ഒരു മാർക്കേ ഉള്ളൂ എനിമൽ കിങ്ഡം ഒമ്പത് ബയോമോളിക്യൂൾസ് അഞ്ച് എനിമൽ കിങ്ഡം ഒമ്പത് മാർക്കാണ് ബ്രീത്തിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസ് മൂന്ന് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ അഞ്ച് എക്സ്ക്യൂട്ടറി പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് എയർ എലിമിനേഷൻ മൂന്ന് ലൊക്കോമേഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് രണ്ട് ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ അഞ്ച് കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആറ് മാർക്കിനാണ് വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ഇംഗ്ലീഷിലെ യൂണിറ്റ്സുകൾ യൂണിറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് വെയിറ്റേജ് ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലാണ് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് പതിനെട്ട് മാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഇരുപത്തൊന്ന് നാലും ഇരുപത്തൊന്ന് അഞ്ചും ആറും ഒരു ചെറിയ മാർക്കേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ടും പത്തും അപ്പൊ എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ നാല് യൂണിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക പിന്നെ എം സി ക്യു ആയിട്ട് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒരു മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിലാണ് വരിക തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മാർക്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പും ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അതായത് ഏത് നാല് മാർക്ക് ആറ് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒക്കെ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എല്ലാവരും പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ വെയിറ്റേജും കൂടി നോക്കി നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാ